What does it mean to be a babe? ஒரு குழந்தையா இருப்பது பாலகரா இருப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம் Jesus explained that when he took up a baby and said if you humble yourself like this babe you can enter God's kingdom. இயேசு ஒரு குழந்தையை தன்னுடைய கையில எடுத்து நீங்கள் அந்த குழந்தையை போல உங்களை தாழ்த்தினால் நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்திலே காணப்படுவீர்கள் என்று சொல்கிறார். Why is God against the wise and intelligent கல்வி மான்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் ஏன் தேவன் விரோதமாக இருக்கிறார் see wisdom and intelligence intelligence particularly is not something we can develop we are born with it புத்தி கூர்மை என்பது ஏதோ நாம் பயிற்சி செய்து அதை மேம்படுத்துகிறது இல்லை நாம் புத்திசாலித்தனமாக பிறக்கிறோம் பிறப்பிலேயே அந்த புத்திசாலித்தனம் கிடைக்கிறது you know that some children are born intelligent சில குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதே புத்திசாலி குழந்தைகளாக பிறக்கிறது and some children are not so intelligent சில பிள்ளைகள் அந்த அளவுக்கு புத்திசாலிகள் அல்ல it's like color of skin god you can't change it god gave it தர் தோளினுடைய நிறத்தை போல இதை நாம் மாற்ற முடியாது so if god made somebody intelligent why should he hide the truth from them ஆகவே தேவனே ஒருவரை புத்திசாலியாக பிறக்க வைத்திருந்தார் என்று சொன்னால் ஏன் அவரிடத்திலிருந்து தேவன் சத்தியத்தை மறைக்க வேண்டும் that's what puzzled me இதை தான் இதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது when i read that verse நான் இந்த வசனத்தை வாசித்த பொழுது i said lord unfortunately i am intelligent ஆண்டவரே துரதிருஷ்டவசமாக நான் புத்திசாலியாக இருக்கிறேன் what will i do i can't understand the bible நான் என்ன செய்வது எனக்கு வேல வேதம் விளங்காதே i didn't develop my intelligence i was born that way நான் என்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை நான் பிறந்த பொழுதே புத்திசாலியாக குழந்தையாக பிறந்தேன் then i understood what the lord was meaning அப்பொழுது தேவன் என்ன விளக்கப்படுத்தி சொல்கிறார் என்பதை விளங்கிக் கொண்டேன் intelligent people tend to be proud of their intelligence புத்திசாலி புத்திசாலிகாரர்கள் தங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தினாலே பெருமை அடைகிறார்கள் most intelligent people are Because proud they look down on other people who are not so intelligent மிகவும் புத்திசாலிகள் புத்திசாலி இல்லாதவளை அற்பமா எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் பெருமையாக இருக்கிறார்கள் you see that in the world இந்த உலகத்துல அதை பார்க்கிறோம் people who got higher degrees look down on others அதிக பட்டம் பெற்றவர்கள் பட்டம் பெறாதவளை so ஏளனமாய் பார்க்கிறார்கள் it is that pride that makes god hide the truth from them and the permai than devan tamude satyate maraippadarku kaaranamaa irukirathu so i then i realized i can read this verse like this akkoludhu naan ividhamaga indha vasanathai vaasikkalam endra ennine father i thank you that you have hidden these truths from those who are proud that they are intelligent avargal kalvi maangalai jnanigalai irukkiravudinaale perumiya irukkiravargalukku nee indha satyate maraithirukkiravudinaale pidavai mai stotrikiren that you reveal them <coughs> to those who humble themselves like babes yaarallam thangalai taalthukrarlo paalagara irukrarlo avargalukku devan adai velippadukkar oh i said praise the lord then i can do that kartharku stotram naan apdi irukka mudiyum endru sonnen you know in another place jesus said inoru edathile yesu solugirar that it is impossible for a rich man to enter into god's or aisuriyan devanude rajyathile praveshippadhu koodada kaaryam now there are some people who are very rich சிலர் மிகுந்த பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் but most of us sitting here are rich compared to many other poor people in our town நம்முடைய பட்டணத்திலே अनेகர் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நம்மிலே अनेகர் பணக்காரர்களா இருக்கோம் we are not so poor that we sleep on the streets தெருவிலே படுத்து தூங்கக்கூடிய அளவுக்கு நாம் தரித்திரர்கள் இல்லை many of us have got houses and even vehicles and we are not poor நம்மிலே अनेகருக்கு வீடுகள் இருக்கிறது பொருட்கள் இருக்கிறது நாம் உண்மையாலுமே தரித்திரர்கள் இல்லை the poor people don't have scooters ஏழை மக்களுக்கு தரித்திரர்களுக்கு ஸ்கூட்டர் இருக்கு when jesus said it's impossible for a rich man to enter god's kingdom what ஆகவே ஐசுரியவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது கூடாத காரியம் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் படுத்துகிறார் because just like intelligent people are proud of their intelligence எப்படி most rich people are proud of their wealth எப்படி ஞானிகள் கல்வி மான்கள் தங்களுடைய ஞானத்தினாலே கல்வி தனத்தினாலே பெருமையா இருக்கிறார்களோ அதே போல பணக்காரர்கள் अनेகர் தங்களுடைய பணக்கார தனத்தினாலே பெருமையா இருக்கிறார்கள் what he is saying is it is impossible for a man who is proud that he is rich to enter into god's kingdom oru manidan than aisuriyana irukkirapadinaale perumiya irundal avan parlavu rajyathile praveshippadu kadinam endru aandavar solugirar so whether it's intelligence or wealth the issue is pride agave kalvi maana irundalum seri aisuriyana irundalum seri angulla kaariyam enna vendal perumai so god reveals his truths to all who will humble themselves agave yaarallam thangalai taalthukrarlo avargalukku devan thamudaiya vaathai velippaduthuvar So then the question comes what does it mean to humble ourselves இப்போ இந்த அடுத்த கேள்வி எழும்புகிறது நம்மை நாமே தாழ்த்துவது என்றால் என்ன you know we can look humble and act humble towards one another பார்ப்பதற்கு நாம் தாழ்மையாய் உள்ளவர்களை போல காட்சி அளிக்கலாம் கிரியிலே தாழ்மையுள்ளவர்களை போல நடந்து கொள்ளலாம் that is all before men இவைகள் எல்லாம் மனுஷருக்கு முன்பாக உள்ள காரியம் but jesus said here ஆனால் இயேசு இங்கே சொல்கிறார் verse 29 29 ஆம் வசனம் learn humility from me என்னிடத்திலிருந்து மனதாழ்மையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் 
So he told us where to learn humility. Agave thaanmi enge katrukkolla vendum endradhum avar solli irukkar. Don't go to the dictionary, don't look at people and understand what humility is. Thaanmi ennal enna endru agaraadhi theda vendam, makkalai paarka vendam. Learn it from me. Enidathirundhu katrukkollungal. So when we look at Jesus, nam yesuve paarkumbodhu where do we see his humility? Avudey thaanmi nam enge paarkrom? If you saw him taking a whip and chasing out the money changers from the temple avar saatai eduthukondu pana pana maatrukirole ella mirati adikkarar aalai devalaiyile would you look at him and say he is a humble person at that time and the nerathile ivarai paarthu ivar thaalmiyanavar endru neengal solla mudiyuma or he turned round to peter once and says get behind me satan oru marai pedrai paarthu enakku ipina po saatane endru sonnar would you say he was humble there and the nerathile avar thaalmiyullavara irundhar endru solla mudiyuma or he said you pharisees you generation of vipers how will you escape hell பரிசேயர்களே விரியன் பாம்பு குட்டிகளே நீங்கள் நரக தெத்தனமா இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னாரே அப்பொழுது அவர் பெருமிள தாழ்மையுள்ளவரா இருந்தாரா was he humble there அங்கே தாழ்மையுள்ளவரா இருந்தாரா or do you feel he was humble only when he was washing the feet of the disciples அல்லது சீஷுளுடைய பாதங்களை கழுவும் பொழுது மட்டும் தான் தாழ்மையா இருந்தார் என்று நினைக்கிறீர்களா he was humble all the time எல்லா நேரங்களிலுமே அவர் தாழ்மையுள்ளவரா இருந்தார் he was humble when he was chasing the money changers out of the temple பணம் காசுக்காரர்களை விரட்டி அடிக்கும் பொழுது அவர் தாழ்மையுள்ளவரா இருந்தார் just as humble as when he was washing the feet of the disciples சீஷருடைய பாதங்களை கழுவும் பொழுது இருந்த அதே தாழ்மை அந்த நேரத்திலேயும் இருந்தது so our understanding of humility is wrong ஆகவே நாம் தாழ்மையை குறித்து வைத்திருக்க கூடிய விளக்கமானது தவறா இருக்கிறது where do we see jesus humility இயேசுவுடைய தாழ்மையை நாம் எங்கே பார்க்கிறோம் if you understand that you will know whether you are humble or not idhai ningal vilangikondal ningal thaalmiyullavarla irukkirala illai endradhu ningal arindhu kollalam then you will understand why you don't get grace because god gives grace only to the humble devan thaalmiyullavargalukku mattum dhaan kirubai alikkirar aagave yen kirubai ningal petrukollavilla endradhai idhai vilangikondal arindhu kollam mudiyum let me show you what the bible says about jesus humility yesunudaiya thaalmiyai kurithu vedam enna solugiradhu endru naan ungalukku kaanmikiren philippians chapter 2 philippians 2nd adhigaram here it says inge solla pottirukirathu uh have the same attitude verse 5 that was in christ jesus kristu yesu nirundha sindhai ungalilum irukka kadavud endru philippians 2nd adhigaram 5nd vasanathile vaasikkirom and then it talks about his humility adarkai perai avarude thaalmiye kurithu solla padugirathu three things moonru kaaranam number 1 ondru he was god and he was willing to become a man avar devanai irundhar ஒரு மனிதனாய் மாறுவதற்கு அவர் சித்தம் கொண்டிருந்தார் that is the first place where we see his humility அப்படி தாழ்மை இங்கே தான் முதலாவதாக பார்க்கிறோம் he did not want to exalt himself தன்னை தானே தன்னை தானே அவர் உயர்த்த விரும்பவில்லை see today we have pastors who want to be called pastor or reverend or some title இன்றைக்கு பாசர்மார்களை பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு தங்களுக்கு என்று ஒரு பெயர் வேண்டும் பாசர் பட்டம் வேண்டும் அல்லது ரெவரண்ட் ரைட் ரெவரண்ட் எல்லாம் பட்டம் ஆல் கான்ட்ரரி டு தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிறிஸ்ட் அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்துனுடைய ஆவிக்கு விரோதமானது தட் இஸ் வை தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ட்ரூத் ஆகவே தான் அவர்கள் சத்தியத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஜீசஸ் said don't let anybody call you father or reverend or any such thing உங்களை பிதாவே என்றும் குருவே என்றும் ரெவரண்ட் என்றும் கூப்பிட அனுமதிக்காதீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார் you are all brothers நாம் எல்லாரும் சகோதரர்களாய் இருக்கிறோம் so jesus came down and became the same level as everybody else agave yesu avar matra ellarudeya nilayile irukkumudiyaga thannai thane thaalthinar the best elder in a church is the one who is at the level of all the people or sabile irukkudiya serandha mooper serandha mooper or sabaiki yaar endru sonnal than matra ella sagalodum kuda samamaga irukkiravar if people are afraid to come and talk to you you are not a good elder avaridile vandu pesuvadharku bayapuduvargal endru sonnal avar nalla mooper alla people were not afraid to talk to jesus yes nadathile pesuvadharku yarum bayapadavillai you know i am greatly challenged by one verse oru vasanathinaale adhigamaga savaladapattirukiren which shows me the humility of jesus yes nadathile thaalmiyai kurithu solla koodiya vaarthai we read in matthew 16 mathai 16th adhigathile vaasikkirom when jesus said something yesu ondai sollumbodhu to the disciples sheesharulik that he was going to go to the cross avar silavikku pogiren endru sonnar in matthew 16 verse 22 mattheyu 16th adhigaram 22nd vasanam peter rebuked him pedru yesuvai paarthu kadindukondar listen to that gamaniyungal peter rebuked jesus christ pedru yesu christuvai kadindukondar i said lord make me like that andure enna adhu pola maatrum endu kekkiren make me like that that people who are junior to me spiritually will feel free to rebuke me 
ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில என்னை காட்டிலும் இளமாய் இளமையா இருக்கிறவர்கள் என்னை கடிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவரே நான் விடுதலையாக இருக்கட்டும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் மனத்தாங்கள் அடைய மாட்டேன் we find many believers are offended even when elders rebuke them mooppargal kadindukondale anega viswasigal edri pogurade paarkrom munathangal edikkarargal here is a young person rebuking jesus inge paathirala ilam vayadalla oru manidan ilamiyana oru manidan yes kadindukolugirar he believed in the equality of all human beings enal ella manidargalum samam endradana andha samathuvathai aandavar nambina that's a very important principle for all people in the church to remember nyabathile veithukolla vendiya oru mukhyamana satyam nam ellarodum samamanavargal even the beggar on the street is equal to me therule irukkudi pichaikaranukkum nanum manushan indru vidile samamanavargal god he was god he became a man avar devana irundum avar manidhanai maarinar secondly irandavadhaag philippians 2 philippi irandam adhigaram when verse 7 edam vasanam when he became a man அவர் மனிதனாய் மாறின பொழுது he became a bond servant of all men அவர் எல்லா மனுஷருக்கும் அடிமையானார் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார் so becoming man itself was humility ஆகவே ஒரு மனிதனாக மாறுவது என்பதே ஒரு தாழ்மைதான் god becoming man தேவன் மனிதனாய் மாறுவது that is amazing அது வியப்பா இருக்குது and but then becoming man and going underneath everybody and becoming us மனிதனாய் மாறின பிறகு எல்லாருக்கும் கீழாக போய் அவங்களுக்கு அடிமையாய் இருப்பது என்பது that is tremendous to go underneath them ellarkum keelaga povu endru that's aacharyamana kaariyam that's why he was born in a cow shed aagave thana or maattu kottilile pirandar see none of us have been born in a cow shed nammile yaarume maattu kottaiyile pirakkavillai in my life i have never met anybody even a beggar who was born in a cow shed enude vaalkile yaarume maattu kottaiyile pirandhadu pole pirandhadaga naan kelvi padavilla pichagaral uppada but you know what a shameful thing it is to say my mother gave birth to me in a cow shed என்னுடைய அம்மா மாட்டுக் கொட்டையில தான் என்னை பெற்றெடுத்தாள் என்று சொல்வதற்கு அது வெக்கமான காரியம் அல்லவா வை டி ஜீசஸ் கம் லைக் தட் ஏன் இயேசு அப்படி மாறினார் சோ தட் ஹி will have nothing earthly to boast about ஆகவே பூமிக்குரிய விஷயத்தை குறித்து பெருமை போராட்டுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி பிறந்தார் நோ சோ many people boast about their family अनेक பேர் தங்களுடைய குடும்ப வம்சத்தை குறித்து பெருமை போராட்டுகிறார்கள் எஜுகேஷன் அவளுடைய படிப்பை குறித்து their home தங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து some people are even foolish to boast about the car they have அவளுக்கு இருக்கிற கூடிய கார் பிராண்டை குறித்து மேன்மை போராட்டுகிறார்கள் these people haven't seen Jesus எல்லாரும் இயேசுவை பார்க்கவில்லை when you see jesus it will change your life completely yes when you are seeing him you will change your life completely he said learn humility from me என்னிடத்திலிருந்து தாழ்மையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் come underneath everybody to be everybody's servant எல்லாருக்கும் கீழாக பணியாளாய் மாறுவதற்கு அடிமையாக மாறி விடுங்கள் when the lord called me to serve him 52 years ago 52 ஆண்டுகள் முன்பதாக ஆண்டவர் தமக்கு ஊழியம் செய்யும்படி ஆக்கி என்ன அழைத்த பொழுது he said if you are to be my servant you must be the servant of all men also நீ எனக்கு ஊழியக்காரனா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு பணியாளனா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் பணியாளா இருக்க வேண்டும் you have to be the servant of all men otherwise you cannot be a servant of god எல்லாருக்கும் நீ பணியாளா இல்லை என்று சொன்னால் எனக்கும் நீ பணியாளா இருக்க முடியாது an elder brother in a church is the one who is more the servant of others than everybody else in the church ஒரு சபையில இருக்க கூடிய மூப்பர் மற்ற எல்லாரை காட்டிலும் அவர் கீழான நிலையில் இருக்க வேண்டும் that means we are willing to do anything for them avrudey porul enna vendal mattavulukku edhai ingu vendumalam seivadharku aayathamana nilaiyil irukka vendum any lowly job endha asthamana velaiya irundhalum seri elder brother must be the first person who is ready to clean the toilet in the church building church sabai kattadathil ulladana kaliyavare suthigiripadharku sutham seivadharku mudhal nabaraga moopar varu or even pick up somebody's slippers and give it to him to wear adha yaradhu serupu theri kondirukkaral neengal adha serupu eduthu kodukka vendum sure i am willing to do all those things naan adhilam seivadharku aayathama irukken we are not big people namalar periya makkal alla we have to learn humility from jesus yes nadathirund nam thaalmai kattukolla vendum we take the place of a servant or adimin roopathai nam eduthukolla vendum and then thirdly moondravadhaga he became a man he became a servant avar manidhanai maarinar adarkum keelaga adimiyai maarinar then he went even lower avar innumai keelai sendrar you say what is lower than a servant on the earth or adimiyai kaattilum keelai povudu endral enna indha ulagathile that is a criminal who is fit to be hanged kurusil arayapada kudi alavukku ulladana or kutravali today we know have a cross we hang people indrikke nam siluvai veithalla nam thooku maatukrom the people who are hanged are the worst of the worst criminals thookil edapada kudi avargal yaar endru sonnal kutravaligile kadumiyana kutravali there are many criminals who only go to jail anega criminal gal seraikku than selugrargal but the worst are hanged anal mosamana criminal avan thookil edapadugran so Jesus took that lowest place 
இயேசு அந்த கீழான நிலையை அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அறியப்பட்ட கல்லறைகளை போல இவரும் ஒரு கல்லறை போல அவர் பிதாவுக்கு கீழ்படிந்தவராக இருந்தபடினாலே அவர் அந்த கிரிமினல் போல அந்த குற்றவாளியை போல அவர் அந்த நிலைக்கு வந்தார் மறிப்பதற்காயத்தமாயிருக்கலாம் it finishes in one moment adu or chanathile maranam mudindu vidugirathu but to die daily anal anudinamum maripadu that is another thing adu innor kaariyam paul said in 1 corinthians 15 i die daily anudinamum saagiren endru paul 1 corinthians 15th adhigarathile solugirar 2 corinthians 4 10 2 corinthians 4 10 le solugirar he says i always die naan eppozhudum maranathukku oppa kodukapadugiren that's what jesus did that is the that is the greatest mark of humility he was obedient unto death marana bariyandamum avar keepidindavara irundar endradhu than taalmiyin uchchakatta athaachi obedient means who gave him that command to obey ange keepidiyadhukku kattalai koduthathu yaar father idha so the greatest proof of humility is obedience to the father's will agave keep taalmiyin migapariya athaachi pidavunude kattalaikku keepidiyadhu So here is how we learn humility from Jesus. ஆகவே இங்கே தான் இப்படி தான் நாம் இயேசுவுடைய தாழ்மையை கற்றுக்கொள்கிறோம். Turn to John 6 verse 38. யோவான் 6 அதிகாரம் 38 ஆம் வசனம். I have come from heaven not to do my will but the will of him who sent me. யோவான் 6 அதிகாரம் 38 ஆம் வசனம். என் சித்தத்தின்படி இல்லை என் அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படியே செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன். So from the day he came down from heaven அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த நாளிலிருந்து till the last moment when he died on the cross அவர் சிலுவையிலே மரிக்கும் அந்த கடைசி நாள் வரை all the time ella nerangalilai he died to his own will avar thanudey sonda sithathirkku marita and he did the will of his father avar pidavudey sithathai seidhar when people called him pilsible pilsible devil ave alaitha bodu pisas endra alaitha bodu if somebody calls you the devil yaradhu ungale pisas endra alaithan you're tempted at least to be hurt by it ningal adan mulamaga kuraindha pacham manam punbadavavudha ningal seigirithi even if you control your tongue நீங்கள் நாவை கட்டுப்படுத்தினால் கூட அபிப்பிராயமும் is fit to be thrown in the trash can ange ullana kuppai thottile thooki poruvadharku dhaan thagudhi whether they call you the devil ena pisas en adaithalum seri or call you a prophet adu thirukudhar sen adaithalum seri trash can and the kuppai thotti there's no value adile madippillai because they don't know you and me as we really are naam unmiyalume eppadi irukkorum endradhai unga ennaiyum ungaliyum avargal ariyadhu irukkrargal it's only god's opinion about me that's important mukhyamana kaaryam enna undal devan ennai kurithu enna ennugirar he is the only one who knows me really unmiyalame enna arindirukkiravar oru var avar than devan even though i've been married for nearly 50 years my wife does not know me thirumanamai 50 aandugal aanalum kuda enude thunaviya arani kurithu mulmiya arivadillai she doesn't know what's going on in my thoughts enude ennangalile enna alaigalile enna odi kondirukkirathu endradhai enude thunaviya arivadillai nobody knows what's going on in your thoughts unaiya enna alaigalile enna alaigal odi kondirukkirathu endradhai yaarum ariya mudiyadhu are you obedient to god in your thoughts unude sindhile kuda devanukku neengal keelpadindirukkireela who knows yaarukku theriyum your wife does not know your husband does not know unaiya kanavunukku theriyadhu unaiya manaivikku theriyadhu all the elders don't know mooppargalukkum theriyadhu even the people don't know if the elders are obedient in their thoughts a mooppargal thangude sindhai vaazhkile devanukku keelpadirala illaya endradhu kuda viswasigalukku theriyadhu and that is the most important area adhu thaan miga mukkiyamaana pagudhi where i don't think what i want to think 
I think what God wants to. நான் என்ன சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை நான் சிந்திக்காதபடி தேவன் நான் என்ன சிந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதை சிந்திப்பது. Who is interested in that type of obedience? இப்படிப்பட்ட கீழ்ப்படிதல்ல யார் விருப்பமுள்ளவர்களா இருக்கிறார்கள்? I'll tell you. நான் சொல்கிறேன். Those who are eager to learn humility from Jesus. இயேசுவினிடத்தில் தாழ்மையை கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் வாஞ்சுள்ளவர்கள் மட்டுமே அப்படி சிந்திப்பார்கள். If you young people can start that habit from a young age. சில வாலிபர்களே நீங்கள் இந்த வாலிப வயதிலேயே இப்படிப்பட்ட பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டீர்களானால் that some wrong thoughts come into your mind and you say no I'm not going to think that I'm going to think what God wants me. சில தவறான சிந்தைகள் உள்ளத்திலே வரும் பொழுது நான் அதை சிந்திக்க மாட்டேன் தேவன் என்ன சிந்திக்கிறாரோ தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்றதோ அதை தான் சிந்திப்பேன் என்று சொல்வது. It will take time. அது நாட்கள் பிடிக்கும். But in a few years you can come to a wonderful thought life. ஆனால் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளாக நீங்கள் அற்புதமான சிந்தை வாழ்க்கைக்குள்ள வர முடியும். But if you are only interested in what other people think about you. ஆனால் மற்றவர்கள் உங்களை குறித்து என்ன எண்ணுகிறார்கள் என்பதை குறித்து மட்டுமே எண்ணுவீர்கள் ஆனால் I'll tell you something. நான் உன்னை சொல்கிறேன். You will never learn humility in your whole life. உன்னை முழு வாழ்க்கையிலுமே தாழ்மையை நீங்கள் ஒரு காலம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Then you will not get the fullness of God's grace. தேவனுடைய கிருபையினுடைய நிறைவு உங்களுக்கு கிடைக்காது. You'll get a few drops. உங்களுக்கு ஒரு சில சொட்டுகள் கிடைக்கும். But you will not experience the river of grace. ஆனால் அந்த நதிகளை போல வரக்கூடிய கிருபை உங்களுக்கு கிடைக்கும் that is why even after so many conferences and so many meetings many cfc believers are defeated ஆகவே தான் இத்தனை கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்களுக்கு வந்திருந்தும் கூட अनेक cfc விசுவாசிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டவளாய் காணப்படுகிறார் because they have not tried to learn humility from jesus ஏனென்றால் இயேசுவினிடத்திலிருந்து தாழ்மை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை so what did we read in philippians 2 philippians 2 ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன வாசித்தோம் remember those three verses 6 7 and 8 6 7 8 வசனங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் he humbled himself became a man அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தி மனிதனாய் மாறினார் became a servant of all men எல்லாருக்கும் அடிமையாய் மாறினார் and finally became obedient unto death மரண பரியந்தம் அவர் கீழ்ப்படிந்தவராய் இருந்தார் So the secret of the Christian life is humility 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 Krista varkin ragasyam enna theriyuma thaalmai 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 That is from Philippians 2 Idu Philippi 2nd adhigaram That's why you often heard me say the three adikadi, secrets of the Christian life Krista varkinude moonru ragasyangalai naan solluvadhu adikadi ningal ketrukireer Humility 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 thaalmai 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 And the last one is obedience to God அந்த கடைசி இருக்கக்கூடிய தாழ்மை என்னவென்றால் தேவனுக்குள்ள கீழ்ப்படிதல் Complete obedience to God முற்றிலுமாய் தேவனுக்குரிய கீழ்ப்படிதல் That is the only mark of real humility. உண்மையான தாழ்மைக்கு அடையாளம் இதுதான். When I'm proud I do my own will. நான் பெருமையா இருக்கும் பொழுது என்னோட சொந்தத்தை செய்கிறேன். I speak what I like. நான் என்ன விரும்புறேனோ அதை பேசுகிறேன். I go where I like. எங்க விரும்புறேனோ அங்கே போகிறேன். I read what I like. என்ன விரும்புறேனோ அதை படிக்கிறேன். I look at what I like. எதை விரும்புறேனோ அதை பார்க்கிறேன். I want to see television. I see television. If I want to see a movie, I see a movie. TV பார்க்க வேண்டுமானால் TV பார்க்கிறேன். ஒரு சினிமா காட்சியை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் சினிமா பார்க்கிறேன் இட்ஸ் மை will my will my will என் சித்தம் என் சித்தம் என் சித்தம் then i wonder why god doesn't give me grace to overcome sin பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஏன் தேவன் கிருபை கொடுக்கவில்லை என்று நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் because he gives grace only to the humble அவர் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கிருபை அளிக்கிறார் so please let me repeat what i have said for many 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 years अनेक अनेक ஆண்டுகளாக நான் சொன்னதை மீண்டும் ஆய் திரும்ப சொல்கிறேன் if you are not overcoming sin in your thoughts there is only one reason உங்களுடைய சிந்தையிலே பாவத்தை மேற்கொள்ளாததற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் உண்டு நீங்கள் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருந்தால் பாவம் உங்களை ஆளாது மேற்கொள்ளாது அது அவருடைய அர்த்தம் எங்கள் கிருபை பெறவில்லை and you're not getting grace because god sees your proud நீ பெருமையா இருக்கிறதை தேவன் பார்க்கிறபடினாலே உனக்கு அவர் கிருபை கொடுப்பதில்லை even though you have such a reputation in the church of being very humble தாழ்மையுள்ள சகோதரன் தன் நற்பெயரை சபையிலே பெற்றிருந்தாலும் சரி but you can't control your tongue ஆனால் நாவை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை you can't control your thoughts நீங்கள் எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை god sees you're not humble நீ தாழ்மையா இல்லாதது தேவன் பார்க்கிறார் so we must really pursue this ஆ உண்மையாலுமே நாம் இதை தேட வேண்டும் கரெக்ட் நாம் ஜெபிப்போம் heavenly father parlo pidavi help us to know these truths na satyam nam arindu kollumbadi angalukku udavichi say lord andavare i'm going to seek you with all my heart en mudiyathu thodu kodumai thedukren lord jesus andavare yes me and let me learn humility from you andavare mudathilende naan thaalmiyai katrukollatam help me lord enak udavi seiyum andavare i'm not going to give up until i understand this andavare naan idu vilaikkik kondu varai naan oye povadillai thank you nandri andavare jesus name yesu naamathil pidavi ஆமென் ஆமென்